அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஏ சேனல் இன்றைக்கி நாம் டியூவல் ஸ்லோ பண்ணலாக் டூ டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே சிங்கிள் ஸ்லோப் ஏடிசிக்கான வீடியோ வந்து போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதன் பிறகு டியூவல் ஸ்லோப் ஏடிசி பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது பேர்லேயே இருக்குது டியூவல் ஸ்லோப் ஏடிசி ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்லோப் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ஏடிசி கன்வெர்டரில் அதோடைய கிராஃப் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்லோப் வந்து இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு தி அனலாக் இன்புட் விஐ அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்லோப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியூ டு தி ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல் மைனஸ் விஆர் ஓகேவா ஸோ அப்போ அனலாக் இன்புட் விஐ கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல் மைனஸ் விஆர் கொடுக்கும்போது ஒரு ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்லோப் கிடைக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து என்ன டியூவல் ஸ்லோப் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்லோப் எல்லாம் எங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்யூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்விட்ச்சு இன்டெக்ரேட்டர் கம்பேரேட்டர் கிளாக் ஆண்ட் கேட் கவுண்டர் டிடெக்டர் ஃபார் டைம் டி ஒன் ஃபோர் டிஜிட் டிகெட் கவுண்டர் லேச்சர்ஸ் அண்ட் செவன் செக்மெண்ட் டி கோடர் செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல் சர்க்யூட் சரிங்களா ஸோ வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் திஸ் சர்க்யூட் ஸோ இந்த சர்க்யூட்டில் இந்த டாட்டட் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் பார்த்திங்களா இது வந்து என்னது இன்டெக்ரேட்டர் ஸோ இந்த இன்டெக்ரேட்டருடைய அவுட்புட்டில் தான் வந்து என்னது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்லோப்புமே ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏற்கனவே சிங்கிள் ஸ்லோப்புக்கு ஒரு டயக்ராம் வந்து இருக்குது அதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சிமிலராக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதே இது பார்த்திங்கன்னா வேறு ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்கில் இருக்க சர்க்கியூட்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கான்செப்ட் வந்து சேம் தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த டாபிக் ஃபெமிலியராக இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த டாபிக் வந்து ஓகே அப்படின்னா இதே டாப்பிக்கை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாமுக்கு அந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட வேணாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் தான் வந்து என்னது டிவோல் ஸ்லோப் ஏடிசிக்கான சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஸோ இதோடைய ஒர்க்கிங் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு இந்த கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் இருக்குங்களா ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் சுவிட்ச் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து ஒரு ரீசர்ச் சிக்னல் கொடுத்து இந்த கவுண்டர் டிடெக்டர் இருக்குல்ல இந்த கவுண்டர் இதை வந்து ஜீரோவில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோம் வச்சுட்டு இந்த சுவிட்சை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அனலாக் இன்புட் விஐக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்புட் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கவுண்டரை ஜீரோவில் ச ரீசெட் பண்ணிவிட்டு இந்த சுவிட்சை வந்து எங்கே ப எங்கே கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அனலாக் இன்புட் சிக்னல் விஐயில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ இந்த அனலாக் இன்புட் விஐ வந்து கனெக்ட் ஆகும்போது இது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு இன்டெக்ரேட்டருடைய இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் சரியா மைனஸில் தானே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஆஃப் த இன்டெக்ரேட்டர் அங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் விஐ வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக ஸோ விஐ வந்து பாசிட்டிவ் சிக்னல் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் சிக்னலை இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவுட்புட் எப்படி கிடைக்கும் அவுட்புட் ஆஃப் தி இன்டெக்ரேட்டர் விஎஸ் ஸோ அது வந்து நெகட்டிவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த விஐ சிக்னல் இங்கே கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கோயிங் ஸ்லோப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெகட்டிவ் கோயிங் சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லோப் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் வந்து இங்கே எங்கே கொடுக்குறீங்க திரும்ப கம்பேரேட்டரில் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சரியா ஸோ கம்பேரேட்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்க நெகட்டிவ் இன்புட் வந்து கொடுக்குறீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ கம்பேரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே மைனஸில் கொடுக்குற சிக்னலும் ப்ளஸில் இருக்கிற சிக்னலும் கம்பேர் ஆகும் சரிங்களா கம்பேர் ஆகிட்டு அவுட்புட்டில் வந்து எதிர் ஹை ஆர் லோ ஸ்டேட் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே ப்ளஸில் இருக்கிற சிக்னல் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது சரிங்களா மைனஸில் என்ன சிக்னல் கொடுக்குறீங்க நெகட்டிவ் கோயிங் ரேம்ப் சிக்னல் வந்து கொடுக்குறீங்க ப்ளஸில் என்ன இருக்குது ஏற
cloth pulse so pulse will be there no pulse will be there again pulse no pulse so appa eppala pulse irko appala vandu enna avu inge cloth pulse vandu generate aite varum seringla so appa over cloth pulse ange vandute irukum so adu vandu enna agum appadina indha counter la vandu count agum okay va so idu ellame vandu pathinga appadina so andha counting vandu pathinga andha counter detector vandu track panikite irukum so idala vandu oru fixed time duration t1 varaikum dhaan andha process vandu nadakum so appa ungalku indha clock pulse vandu oru kurippitta time t1 vandu reach aidichu appadina so idu vandu enna agum appadina indha control circuit ku oru signal vandu kudukum so when this count reaches to a particular time t1 after some time t1 capital t1 indha oru kurippitta time ku appuram enna agum appadina it will intimate to the control circuit then your control circuit will change the input from vi to minus vr ipo enna agudhu unga signal vandu minus vr da vandu enna agudhu connect agudhu seringala minus vr minus vr engiradhu vandu enadhu negative reference voltage vr abingiradhu edha represent pannudhuna reference voltage okay va appa minus vr vandu enna pandringa inga inverting terminal la kudukringa so appa input la minus vr kudukringa abina output la epdi irukum positive going slope vandu irukum okay va ஸோ இப்போ அவுட்புட் வந்து என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு ஜீரோ ஒன் நோக்கி போகும் ஸோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அவுட்புட் வந்து ஹை ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப ஒன் பை ஒன்னாக கவுண்ட் ஆரம்பிக்கும் சரியா ஒரு ஸ்டேஜில் என்னாகும் இந்த பாசிட்டிவ் கோயிங் ஸ்லோப்பு ஜீரோ வந்து ரீச் ஆகுமா ஸோ ஜீரோ ரீச் ஆகும்போது கம்பேரிட்டர் அவுட்புட் வந்து லோ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அப்போ இந்த கவுண்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஃபார் என் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் the output will be coming through the gate seringla so and the neg negative going ramp ramp vandu minus vr la connect pannavum positive going ramp ah convert aayittu zero va vandu reach pannum so adu varaikum some clock pulses will be passed through the gate adu vandu enadhu n cycles capital n number of cycles will be passed seringla so ipo enna panna porom appadina idu rendu ku equation eludite adu rendu equate pannite இன்புட் சிக்னல் வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோடைய ஒர்க்கிங் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா ஸோ அந்த என் சைக்கிள்ஸ் வந்த ஒன்று என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்லேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரோப் சிக்னல் போய்ட்டு இந்த கவுண்டிங் வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா டிகேட் கவுண்டரில் இருக்குது ஸோ இட் வில் கோ டு தி லேட்ச் அண்டு செவன் செக்மெண்ட் டி கோடர் அண்ட் இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் தி செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த கிராஃபு ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஐயில் வந்து இன்புட் கனெக்ட் ஆகிருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்லோ அவுட்புட் ஆஃப் தி இன்டெகிரேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கோயிங்கில் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபார் தி ஃபிக்ஸடு டைம் பீரியடு டி ஒன் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சரிங்களா ஃபிக்ஸடு டைம் பீரியட் டி ஒன் வரைக்கும் தான் விஐயில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ டி ஒன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைனஸ் விஆர் கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ மைனஸ் விஆர் கனெக்ட் ஆகும் இந்த இது வந்து என்ன அவுட் இன்டெகிரேட்டர் அவுட்புட்டு அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஜீரோவை ரீச் பண்ணிடும் ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கம்பேரட்டர் அவுட்புட் லோக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும் அப்போ கவுண்டிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ இந்த டூரேஷன் வந்து டி ஒன் இந்த டூரேஷன் வந்து டி டூ கேபிட்டல் டி டூ ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து எத்தனை சைக்கிள்ஸ் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் என் கிளாக் சைக்கிள்ஸு இந்த மைனஸ் வியரில் கனெக்ட் ஆகும்போது எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் போயிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து அந்த கவுண்டிங்கில் இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷனாக எழுதி ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லோப்புக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க விஐ கனெக்ட் ஆகிருக்கும்போது ஈக்குவேஷன் என்னவாக இருக்கும் ஸோ விஎஸ்ங்கிறது வந்து என்னென்னா அவுட்புட் ஆஃப் தி இன்டெகிரேட்டர் ஓகேவா ஸோ அவுட்புட் ஆஃப் தி இன்டெக்ரேட்டர் இன்டெகிரேட்டர் என்னது மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி என்று விஐ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சரியா ஸோ இது எப்படி இந்த ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சி இன்டெகிரேஷன் டி ஒன் டு டி டூ இந்த டைம் டி ஒன்ங்கிறது வந்து என்னது டி ஒன்லேருந்து டி டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் தான் சரிங்களா இது வந்து என்னது உங்கள் இன்டெகிரேட்டருடைய அவுட்புட்டு ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டெகிரேட்டருடைய அவுட்புட்டு விஎஸ் இதை தான் நீங்கள் இப்போ ஈக்குவேஷனாக எழுதுறீங்க ஓகேவா அப்போ அவுட்புட் என்ன வரும் விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சி இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் டி ஒன் டு டி டூ விஐ ஆஃப் டின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சி இன்டெகிரேஷன் டி ஒன் டு டிடி விஐ ஆஃப் விஐ டிடி 
ஸோ இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் விஐ இது இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கே தெரியலப்பா சரியா விஐ விஐ இதை இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா சாரி ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா விஐ டி இந்த இன்டகிரல் ரேஞ்ச் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இந்த டி டூ மைனஸ் டி ஒன் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னு கேபிட்டல் டி ஒன்னு எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ ஒன் பை ஆர்சி விஐ டி ஒன் கேபிட்டல் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா இப்போ என்னென்னா இந்த இன்புட் எல்லாமே வந்து எங்கே கொடுத்துருக்குறீங்க விஐ அப்படிங்கிற அனலாக் இன்புட் எங்கே கொடுத்துருக்குறீங்க இன் இன்டகிரேட்டரில் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் கொடுத்துருக்கீங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் வரும் ஓகேவா ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று டி ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிறீங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான்ப்பா அந்த இன்டகிரேட்டர் போட்டிருக்கீங்கள்ல அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் விஎஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி விஐ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று கேபிட்டல் டி ஒன்று எழுதிக்கோங்க இவ்வளோதான் இது கூட நீங்கள் போடணும்னு தேவையில்லை ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு இன்டகிரேட்டர் கான்செப்ட் தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாகவே எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இன்புட்டில் மைனஸ் வி ரெஃபரன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ மைனஸ் வி ரெஃபரன்ஸ் கனெக்ட் ஆனால் உங்களுக்கு அவுட்புட் என்னது ஸோ விஎஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர்சி விஐக்கு பதிலாக மைனஸ் விஆர் டி த்ரீ டூ டி டூ ஸோ அதனால் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ நீங்கள் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டோட்டல் அவுட்புட் என்னது விஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர்சி விஆர் இன்டூ எப்படி டி டூ மைனஸ் டி ஒன்று கேபிட்டல் டி டி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த மாதிரி டி த்ரீ மைனஸ் டி டூவை கேபிட்டல் டி டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பார்ட்டு தான் அந்த பிரேசஸில் கொடுத்துருக்குறோம் இது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அதனால் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து அவுட்புட் டியூ டு தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி ரெஃபரன்ஸ் சிக்னல் விஆர் சரியா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்று இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ கேன்சல் பண்ண வேண்டிய டேர்ம்ஸ்லாம் பண்ணிடுங்க ஒன் பை ஆர்சி அப்படியே போயிடும் மீது என்ன இருக்குது நமக்கு விஐ மட்டும் இந்த பக்கம் இருக்குது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க டி ஒன் இங்கிட்டு வரும்போது டி டூ பை டி ஒன்னு வந்துடும் சரியா ஸோ அப்போ மைனஸ் விஐ இஸ் ஈக்குவல் டு விஆர் டி டூ இந்த டி ஒன் வந்து இங்கிட்டு வரும்போது டிவைட் பை டி ஒன்னு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது உங்கள் அவுட்புட்டு விஐ ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது டி ஒன்னுங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டி ஒன்னுங்கிறது வந்து என்னென்னா வி ஒன் இன்புட்டை ஒரு ஃபிக்ஸடு டைம் பீரியட் வரைக்கும் தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சரியா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த டைம் பீரியட் வந்து தெரியுது ஸோ டி ஒன் இஸ் ஆல்ரெடி நோன் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் விஆர் இதுவும் வந்து என்னது ஆல்ரெடி நோன் வேல்யூ ஸோ டி டூங்கிறது வந்து என்னது அந்த பாசிட்டிவ் கோயிங் ஸ்லோப் வரும்போது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது தான் டி டூ இது வந்து உங்கள் கவுண்டரில் கவுண்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ உங்கள் அனலாக் இன்புட் விஐ வந்து எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது டைம் பீரியட் டி டூக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது சரியா ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இட் இஸ் கிளியர் தேட் அன்னோன் அனலாக் இன்புட் சிக்னல் விஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டைம் பீரியடு டி டூ அட் த சேம் டைம் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் விஆர் இஸ் தி நோன் ரெஃபரன்ஸ் டி ஒன் இஸ் தி ப்ரீ டிடர்மைண்டு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ அப்போ அனலாக் இன்புட் இஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு டைம் பீரியட் டி டூ இவ்வளோதான் ஸோ அந்த டி டூ வேல்யூ தான் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு செவன் செக்மெண்ட் எல்இடியில் டிஸ்பிளே ஆகுது சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஏடிசியுடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் சரியா இப்போ நம்ம ஓவராலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை தான் இங்கே சைடில் பாயிண்ட்டாக எழுதியிருக்கிறோம் சரியா இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ரீட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரியா லைன் பை லைனாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை சர்க்கியூட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஓவராலாக சொல்லியாச்சு அதை தான் இங்கே வந்து நம்ம சைடில் எழுதியிருக்கோம் புரிஞ்சுதா ஸோ அதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா நீங்களே எழுதிடுவீங்க ஸோ இப்போ இதோடைய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் மோர் அக்யூரேட் மோர் அக்யூரேட்டு அதே மாதிரி இட் ப்ரொவைட்ஸ் கிரேட்டர் இம்யூனிட்டி டு தி நாய்ஸ் சரியா இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஹை இம்யூனிட்டி அகேன்ஸ்ட் தி நாய்ஸ் சரியா அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு
it needs high precision external components இந்த R value, C value இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா high precision components இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேசன் வந்து இருக்குது okay வா இப்போ இது இந்த IC formatல என்னன்ன இருக்கு அப்படின்றது பார்க்கலாம் dual slope ADC நான் அது என்னன்ன formula கடைக்கிது உங்களுக்கு அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன so it is available in monolithic IC form so monolithic IC form நான் உங்களுக்கு தெரியும் monolithic நேன்னது ஒரே ஒரு single stone of silicon chipல எல்லா கம்போனுட்டும் fabricateாயிருக்கும் so it is available in the form of monolithic IC so that IC is compatible with microprocessor at the same time it is compatible with the display oriented versions so microprocessor லேன் connect பண்ணிக்கலாம் இல்ல 7 segment LED இருக்குது அப்படின்னா அதிலேன் connect பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்பா microprocessor லே connect பண்ணிருங்க அப்படின்னா அதில வரக்குடி output எப்படி இருங்க அப்படின்னா ஒரு digital code அருக்கும் இந்த binary form 0s and 1s உங்களுக்கு கடைக்கும் இதைது display oriented output எப்படி கடைக்கும் அப்படின்னா 7 segment displayல எப்படி value உங்களுக்கு தேவியும் அதுக்கு suitable உங்களுக்கு கடையும் so here you will get the output suitable for displaying in the 7 segment LED or in LED 7 segment என்றாக கொட விட்டுருங்க in the suitable for LED சரியா so in the dual slope IC கேதாத்து example அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன datal intercell ICL 7109 ICL 7109 so இது வந்து என்ன one of the 12 bit monolithic dual slope ADC converter இப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் Operational Amplifier IC சொல்லுங்கு நான் IC741 உன்னும் சொல்லிருவீங்க இதைது Dual Slope ADC கி சொல்லுங்க அப்படின்னா ICL7109 It is a 12-bit Dual Slope Unlock to Digital Converter So this IC is Microprocessor Compatible Type சரிங்களா? அவளதா So notes எடுத்து படிங்க எதன் doubt இருக்கு அப்படின்னா கமண்டில் போடுங்க சரிங்களா? Thank you very much